অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি তানিয়া ফিন প্রভাষক জীববিজ্ঞান বিভাগ নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ আজ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রের একাদশতম অধ্যায় জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি আমরা আজকের পাঠ শেষে শিখতে পারবো জীব প্রযুক্তি কি জীব প্রযুক্তির পরিধি এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবো এছাড়া প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার বা উদ্ভিদ টিস্যু কালচার কিভাবে করা হয় তা সম্পর্কে জানতে পারবো প্রথমে আমরা জানব হচ্ছে জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি কি বায়োলজি এবং টেকনোলজি এই দুটো সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে হচ্ছে বায়োটেকনোলজি শব্দটি তো বলা হয়ে থাকি যে বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ খেয়াল করে দেখবে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যত বেশি উন্নত সে দেশ অর্থনীতি যোগাযোগ ও শক্তিতে তত বেশি উন্নত যেমন হচ্ছে চীন আমেরিকা তো আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি তার সব কিছুই কিন্তু জীব প্রযুক্তি নয় যেমন হচ্ছে আমি তোমার সাথে এখন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কথা বলছি সেটা নয় অথবা আমি এখান থেকে যদি এখন যদিও এই মুহূর্তে যেতে আমরা যেতে পারবো না যদি লকডাউনের মধ্যে আছি আমরা যদি ঢাকা যেতে চাই তখন যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যেতে চাব সেটাও জীব প্রযুক্তি নয় জীব প্রযুক্তি হচ্ছে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইনসুলিন উৎপন্ন করা হচ্ছে বা ইন্টারফেরন উৎপন্ন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জীব প্রযুক্তি আর জীব প্রযুক্তির আদিমতম প্রয়োগ হচ্ছে দূর থেকে দই তৈরি করা অথবা পনির উৎপন্ন করা অথবা আমরা বলতে পারি যে মদ শিল্প যেটা সেখানে বলতে পারি বা বেকারি শিল্প যেটা সেক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি তো জীব প্রযুক্তির পরিধি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্লু বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে ব্লু বায়োটেকনোলজি মানে হচ্ছে যখন আমরা জীব যখন আমরা এর যখন সামুদ্রিক বা জলীয় প্রয়োগ যখন বর্ণনা করতে যাব তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে ব্লু বায়োটেকনোলজি গ্রিন বায়োটেকনোলজি হলো যখন এর দ্বারা আমরা কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ বোঝাবো মানে বায়োটেকনোলজির কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে গ্রিন বায়োটেকনোলজি মানে যখন আমরা উন্নত ধরো এখন বর্তমানে একটা কোনো ফসল আছে সেখান থেকে উন্নত আরেকটি ফসল আমরা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি সেটা সেক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিটা ব্যবহার করা হবে সেটা হচ্ছে গ্রিন বায়োটেকনোলজি যেমন হয়তো আমি একটা ধান লাগালাম তো দেখলাম হচ্ছে যে যে ধানটা লাগালাম সেটা হচ্ছে কি কোনো একটা ছত্রাক দ্বারা বা কোনো একটা পতঙ্গ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তো কিন্তু এটার ফলন ভালো কিন্তু সে সহজেই রোগগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে যদি আমি এরকম করি যে দেখি যে ধান এখানেই পাশে যে আগাছাগুলো আছে তার মধ্যে ধানের গোত্রের আরেকটা উদ্ভিদ আছে যেটা ফসল কম হচ্ছে যে ঘাস জাতীয় কিছু ফসল কম হচ্ছে কিন্তু সে হচ্ছে বিভিন্ন পতঙ্গকে সে প্রতিরোধ করতে পারছে তো যদি ওই বৈশিষ্ট্যটুকু যে পতঙ্গ নাশক যে বৈশিষ্ট্যটা আছে সেটাকে যদি আমি আমার বর্তমান যে ফলনশীল প্রজাতি আছে সেটাকে যদি সেটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তখন যে প্রযুক্তিটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে গ্রিন বায়োটেকনোলজি এছাড়া হচ্ছে রেড বায়োটেকনোলজি সেটা হচ্ছে বায়োটেকনোলজির চিকিৎসা ক্ষেত্র প্রয়োগ এছাড়া আছে হোয়াইট বায়োটেকনোলজি সেটা হচ্ছে বায়োটেকনোলজিকে যখন আমরা জিন বেসড ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে হোয়াইট বায়োটেকনোলজি তাছাড়া আছে গ্রে বায়োটেকনোলজি মানে হচ্ছে ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করা হবে মানে কি গাজন যেখানে হচ্ছে গাজন উপায় কি তৈরি করা হচ্ছে মৎ শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে বেকারি শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে আচ্ছা এছাড়া আছে যেটা না বললে না সেটা হচ্ছে ডার্ক বায়োটেকনোলজি সেটা হচ্ছে যখন বায়োটেকনোলজিকে কোনো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে বা বায়োটেরোরিজমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে যেমন হচ্ছে বহু আগে যখন রাজাদের যুগ চলতো তখনকার কথা বলছি তো তখন দেখা যেত যে পার্শ্ববর্তী রাজার সাথে হয়তো কোনো এক রাজার দ্বন্দ্ব চলছে তখন সে করতো কি যে কোনো একটা রোগে আক্রান্ত যে রোগগুলো ছোঁয়াচে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত কোনো মৃতদেহ এই যার সাথে তার দ্বন্দ্ব চলছে সেই এলাকার যে কুয়াগুলো আছে সে কুয়ার পানির মধ্যে ফেলে রাখতো তাতে হতো কি ওই কুয়ার পানি যারা যারা খেত তারা আক্রান্ত হয়ে যেত 
তো ওখানকার জনগণ মারা যেত তো এভাবে তারা করতো এছাড়া দেখা যেত যে বিভিন্ন দেশ করতো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আছে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আছে তখনকার আমরা বেশ ইতিহাস যদি ঘাটি তো আমরা এটা পাবো দেখা যাচ্ছে যে প্লেগ রোগের যে জীবাণুটা আছে খুঁজে দেখবো যে সেটা অন্য আরেকটি দেশের ছড়ানো একটা জীবাণু এছাড়া অ্যান্থ্রাক্স সেটাও একই রকম তো এটা হচ্ছে আমরা জানলাম জীব প্রযুক্তির পরিধিটা এখন আমরা জানবো যে জীব প্রযুক্তি জিনিসটা কি কোলম্যান বলেছেন যে জীবন্ত কোন উদ্ভিদ প্রাণী অনুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে যদি মানবতার কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ প্রাণী বা অনুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে যে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি রয়েছে সেটাই হচ্ছে জীব প্রযুক্তি অর্থাৎ কোনো উদ্ভিদ প্রাণী বা অনুজীব বা এদের শরীরের যে কোনো অংশকে ব্যবহার করে যখন আমরা উন্নত কোনো উদ্ভিদ প্রাণী বা অনুজীব সৃষ্টি করতে পারবো যেটা দ্বারা আমাদের কল্যাণ হবে তখন যে প্রযুক্তিটা আমরা এখানে প্রয়োগ করলাম এই কাজটা করার জন্য সেই প্রযুক্তিটাকে বলা হচ্ছে জীব প্রযুক্তি মানে যেভাবে আমরা কাজটা করলাম সেই সেই উপায়টাকে বলা হচ্ছে জীব প্রযুক্তি তো জীব প্রযুক্তির যে গুরুত্ব সেটা হচ্ছে যেমন জিন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বলতে পারি যে আমাদের মানব দেহে বা কোনো প্রাণী দেহে বা কোনো উদ্ভিদ দেহে কোনো ভাইরাস প্রবেশ করেছে কিনা বা কোনো জীবাণু আছে কিনা সেটা শনাক্তকরণে হচ্ছে জীব প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়া কিছু কিছু জিনগত ব্যাধি রয়েছে রোগ রয়েছে যেগুলো শনাক্ত করা হচ্ছে ওই জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে তাছাড়া যেটা বললাম যে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে জীবাণু অস্ত্র যে কেবল মানে এটা যে কেবল নেগেটিভ ব্যবহারও রয়েছে তা না এটা কিন্তু পজিটিভ ব্যবহারও রয়েছে যেমন এটাকে কিন্তু চাইলে আমরা দেশের আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারি এছাড়া হচ্ছে এনজাইম প্রযুক্তির কথা বলতে পারি যেমন হচ্ছে এনজাইম জিনিসটা যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে বেঁচে আছে সেক্ষেত্রে এনজাইমের যে গুরুত্ব আছে সেটার কথা না বললে নয় তো সেক্ষেত্রে উন্নত মানের এনজাইম যেগুলো আছে সেগুলো আমরা জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন করতে পারি তাছাড়া প্রাকৃতিক যে প্রোটিনগুলো আছে মানে এর চাইতে আরও উন্নত বেশি প্রোটিন আরও আরও বেশি উন্নত প্রোটিনগুলো আমরা উৎপন্ন করতে পারি এরপর বলতে পারি হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে হচ্ছে যেমন হচ্ছে এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা ছোট্ট আমি উদ্ভিদের কোনো ছোট্ট একটা অংশ নিলাম সেটা হতে পারে তার কচি পাতা একেবারে শীর্ষের যে অংশ আছে শীর্ষ মুকুল বা কক্ষ মুকুল সেই মুকুলটাকে নিয়ে সেখান থেকে আমি যে কয়েকশো চারা উৎপন্ন করতে পারলাম সেখানে যে প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে বায়োটেকনোলজি তাছাড়া দেখো আমরা দেখে দেখা যায় যে ধান গাছের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায় আমরা জমিতে সার প্রয়োগ করি তার মধ্যে একটা সার হচ্ছে ইউরিয়া সার যেটার মধ্যে থাকে হচ্ছে নাইট্রোজেন থাকে তো বায়ুমণ্ডলের যে নাইট্রোজেন এটা চিন্তা করে দেখো যে বায়ুমণ্ডলে আমরা জানি যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে তা সেক্ষেত্রে আমাদের কেন মাটিতে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হচ্ছে যেমন হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উদ্ভিদকে আলাদাভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োগ করতে হয় না সেই শালক সংশ্লেষণের সময় সে নিজে নিজে সেটাকে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে নাইট্রোজেনটা আছে সেটা কিন্তু সে নিজে ব্যবহার করতে পারে না একমাত্র চিম জাতীয় যে উদ্ভিদগুলো আছে তারা করে কি তাদের মূলের মধ্যে তোমার পুঁতির মালার মতো গোল গোল করে যে কোনো বলা হচ্ছে নডিউল বলা হয় সেখানে কিছু ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে তো এরা ওই সিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের মধ্যে সেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনটাকে ফিক্স করে রাখতে পারে তো আমরা বায়োটেকনোলজি প্রয়োগ করে এই যে উপায়টা আছে সেটা কিন্তু অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাছাড়া বলতে পারি হচ্ছে রোগ পতঙ্গ বালাইনাশক যে প্রতিরোধী উদ্ভিদ আছে সেটা উদ্ভাবন খেয়াল করে দেখো যে আজকে থেকে একশো বছর আগে বা আশি বছর আগে বা দুশো বছর আগে তখন আমরা বিভিন্ন আমরা উপন্যাস যখন পড়ি বা গল্প যখন পড়ি তখন দেখবো যে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এরকম হয় তো কেন হতো সেটা সেটা তখন হতো কি যে তখনকার যে ফসলের জাত গোলা ছিল যেমন ধান কলা বা আলু তো সেগুলো ছিল কি সহজে রোগগ্রস্ত হয়ে যেত বিভিন্ন ছত্রাক দিয়ে বা বিভিন্ন পতঙ্গ দিয়ে সহজে আক্রান্ত হয়ে যেত তো সেক্ষেত্রে হতো কি যে বছর এরকম হতো ধানের ক্ষেত্রে হলে ধানের মধ্যে সবগুলো হচ্ছে ধানের চিটা হয়ে যেত মানে ধানের ভেতরে দানা থাকতো না চাল থাকতো না অথবা ফসলের ক্ষেত্রে আলুর ক্ষেত্রে বলতে পারি হচ্ছে একটা রোগ ছিল যেটাকে বলা হয় আলুর বিলম্ব ধসা রোগ 
ক্ষেত্রে আলুর পাতা যেগুলো আছে পচে যায় সেই ক্ষেত্রে পাতা পচে গেলে দেখা যায় আস্তে আস্তে পুরো উদ্ভিদে মরে যেতে পারে বা আলু সৃষ্টি হলো সেটার ভিতরে একটা দাগ থাকে এরকম হয় এছাড়া হয় কলা গাছের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি হচ্ছে বাঞ্চি টপ ডিজিজ যেটা আছে সেটা বলতে পারি যেমন হচ্ছে বাঞ্চি টপ ডিজিজ যেটা সেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখবা যে বাগানের কিছু কিছু কলা গাছের মধ্যে পাতাগুলা ছোট ছোট হয়ে যায় এবং খাটো হয়ে যায় এবং সহজেই পাতাগুলা তুমি ধরলে ছিঁড়ে ফেলতে পারবা তো এগুলো এর চেয়ে আর বড় হয় না কলা তো ধরেই না বড় হয় না তো এই রোগটাকে বলা হয় বাঞ্চি টপ ডিজিজ তো এসব কারণে কিন্তু ফসলের যে উৎপাদন আছে সেটা কমে যায় তো আমরা বায়োটেকনোলজি প্রয়োগ করে যে এই রোগ পতঙ্গ বা বালাইনাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ আমরা উদ্ভাবন করতে পেরেছি এছাড়া দেখা গেছে যে গবাদি পশুর যেগুলো ছিল আগের থেকে আগে যে আমরা পশুগুলা পালন করতাম যে আমরা দেশি গরু যেগুলো বলি যে পশুগুলা ছিল তাদের চাইতে এখন আমরা যে নতুন গবাদি পশুগুলো আছে তাদের মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বা হচ্ছে দুধ উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই বেশি সেটার সেটা হচ্ছে জীব প্রযুক্তির অবদান জীব প্রযুক্তিকে আমরা চিকিৎসাতে প্রয়োগ করে আমরা দেখেছি যে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রোগের যে প্রতিষেধকগুলো আছে সেগুলো পেয়েছি বা অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করতে পেরেছি তাছাড়া আমরা হচ্ছে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে ইনসুলিন বা ইন্টারফেরন এই ধরনের হরমোনগুলো উৎপন্ন করতে পেরেছি ইনসুলিন হচ্ছে আমরা জানি যে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনসুলিনটা ব্যবহার করা হয় এটা আমরা সবাই জানি সেটা জন্য ডিটেলস বললাম না আর এছাড়া যেটা হচ্ছে ইন্টারফেরন ইন্টারফেরন এক ধরনের হরমোন বা এক ধরনের উচ্চ আনবিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক ধরনের প্রোটিন তো ইন্টারফেরন যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের দেহে যদি কোনো ক্যান্সারের জীবাণু প্রবেশ করে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টি হয় কিংবা হচ্ছে কোনো ভাইরাস প্রবেশ করে তো সেটার বংশ বৃদ্ধি ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা ভাইরাসের যে সংখ্যা বৃদ্ধিটা আছে সেটাকে সে বন্ধ করে দিতে পারে এছাড়া গ্রোথ হরমোন যেটা আছে আমাদের লম্বা হওয়ার জন্য বা আমার বৃদ্ধির জন্য যেটা দায়ী তো সেটা কিন্তু এই গ্রোথ হরমোনটা আমরা বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে সৃষ্টি করতে মানে উৎপাদন করতে পারছি তাছাড়া দেখা যায় যে স্ট্রোক কিংবা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের সময় দেখা যায় হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায় যেটা হচ্ছে ওই পেশেন্টের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো সেক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে ওই জমাট বেঁধে যাওয়া রক্তটাকে গলে ফেলা যেত যেটা সম্ভব তার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে টিপিএ এই টিপি এর মাধ্যমে এই কাজটা করা সম্ভব তো সেই টিপি এ বর্তমানে এই বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে এছাড়া বায়োটেকনোলজির হচ্ছে আমরা পরিবেশ রক্ষায়ও ব্যবহার করতে পারি যেমন হচ্ছে এই যে কল কারখানাগুলো আছে তাদের যে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ আছে বিষাক্ত সেই বিষাক্ত পদার্থগুলার বিষাক্ততাটাকে এটাকে প্রশমন ঘটিয়ে এই কাজটা করা যায় বিভিন্ন অনুজীব প্রয়োগ করে যেমন হচ্ছে যে হয়তো কোনো এখানে তেল জাতীয় পদার্থ আছে তো আমরা এখানে এমন কোনো অনুজীব প্রয়োগ করতে পারি যেটা ধীরে ধীরে এই তেলগুলোকে ভেঙে ফেলতে পারে বা বিষাক্ত পদার্থ আছে সেটা বিষক্রিয়াটাকে আস্তে আস্তে কিছুটা কমিয়ে আনতে পারে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে এরকম কিছু অনুজীব আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এটা ছিল জিও প্রযুক্তির অবদান তো সেই এক্ষেত্রে আমি এতক্ষণ যা বললাম এখান থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে জীব প্রযুক্তি জিনিসটা কি এখন আমরা জানবো যে প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে যে উদ্ভিদের মধ্যে যে অঙ্গগুলো আছে যে বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন যেমন সেটা হতে পারে যে শীর্ষ মুকুল কিংবা কক্ষ মুকুল শীর্ষ মুকুল হচ্ছে একটা উদ্ভিদের যে শাখা আছে বা ডাল আছে সেটার একেবারে মাথায় শীর্ষে যে কচি পাতার যে অংশটুকু আছে সেটাকে আমরা বলছি শীর্ষ মুকুল আর কক্ষ মুকুল হচ্ছে প্রত্যেকটা পাতার কোলে খেয়াল করে দেখবে ছোট্ট করে একটা কুলের মতো থাকে যেটা থেকে পরবর্তী সময় শাখা সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলছি কক্ষ মুকুল তো এই শীর্ষ মুকুল কক্ষ মুকুল বা কচি পাতা কিংবা পাপড়ি বা পরাগ ধানের কিছু অংশ যে কোনো কিছুই যেগুলো বিভাজিত হচ্ছে সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে আমরা যদি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত কোনো পরিবেশে একটা কালচার মিডিয়ামের মধ্যে রেখে সেটাকে যদি আমরা বৃদ্ধি করি এবং সেখান থেকে যদি আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ চারা তৈরি করতে পারি উদ্ভিদের চারা সৃষ্টি করতে পারি তবে সেটাকে বলা হচ্ছে টিস্যু কালচার করা বলা হচ্ছে তো আমেরিকান বিজ্ঞানী মর্গান উনি সর্বপ্রথম মত প্রকাশ করেছিলেন যে যে প্রতিটি সজীব উদ্ভিদেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার একটি ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতাটাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন হচ্ছে টটি পটেন্সি নামটা খেয়াল করবে শব্দটি টটি পটেন্সি 
তো এই যে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি আছে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা যেটা ব্যবহার করছি যে উদ্ভিদের কোনো ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করছি তো সেজন্য এই প্রযুক্তিটাকে বলা হচ্ছে তোমার মাইক্রো প্রপাগেশন বলা হচ্ছে তো এখানে টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে আমরা যে উদ্ভিদটা থেকে টিস্যু কালচার করব যে মনে করি একটি যে আমার বাসায় একটি আম গাছ আছে বা একটা বড়ো গাছ আছে সেখান থেকে আমি অনেক চারা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি বড়ো গাছে একটা ডাল ডাল নিলাম ওই ডালের যে শীর্ষমগুলো আছে যে উপরের দিকে যে কচি অংশটুকু আছে সেখান থেকে আমি কিছু টিস্যু কালেক্ট করলাম সংগ্রহ করলাম তো এই সংগ্রহকৃত যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু আমরা বলবো হচ্ছে এক্সপ্ল্যান্ট এবং সেই এক্সপ্ল্যান্ট ব্যবহার করে আমরা টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে এখান থেকে যে নতুন চারাগুলো আমরা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্ল্যান্টলেট তাহলে এক্ষেত্রে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম তার মধ্যে তিনটা নতুন শব্দ আমরা শিখলাম একটা হচ্ছে টটি পটেন্সি টটি পটেন্সি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সজীব উদ্ভিদেরই যে একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে সরি প্রতিটি সজীব কোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সেটাকে বলা হচ্ছে টটি পটেন্সি আর বলেছিলাম হচ্ছে এক্সপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে আমি টিস্যু কালচারের জন্য যে মাতৃ উদ্ভিদ থেকে যে অংশটুকুকে পৃথক করে নিলাম সেই পৃথককৃত অংশটুকুকে বলা হচ্ছে এক্সপ্ল্যান্ট আর এই যে আমি এক গুচ্ছ কোষ নিলাম বা টিস্যু নিলাম সেই টিস্যু থেকে আমি যে কিছু সংখ্যক বা বেশ কিছু সংখ্যক নতুন চারা সৃষ্টি করতে পারলাম সেটাকে বলা হচ্ছে প্ল্যান্ট প্লেট বলা হচ্ছে এই টিস্যু কালচার প্রযুক্তিটা যেটা আছে পদ্ধতিটা আছে সেটা করা হচ্ছে কাঁচ পাত্রের মধ্যে করা হয় কাঁচের পাত্রের মধ্যে করা হয় সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইন ভিট্রো কালচারও বলা হয়ে থাকে টিস্যু কালচার যে প্রযুক্তিটা আছে সেটা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন হচ্ছে কক্ষমুকুল কালচার অথবা মেরিস্টেম কালচার অথবা মাইক্রো প্রোপাগেশন অথবা ক্যালাস কালচার তো এরকম হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কোন উদ্ভিদের টিস্যু কালচার করতে গেলে আমাদের যে ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রথম মাতৃ উদ্ভিদ বা এক্সপ্ল্যান্ট নির্বাচন করতে হবে এরপর কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি করতে হবে তারপর সেই আবাদ মাধ্যমকে জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে মিডিয়ামে এক্সপ্ল্যান্ট বা টিস্যু স্থাপন করতে হবে এরপর ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যা বৃদ্ধির পর মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে তারপর চারা তবে স্থানান্তর করতে হবে সব শেষে প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদটিকে স্থানান্তর করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে চিত্রের মাধ্যমে দেখছি যে টিস্যু কালচার যে পদ্ধতি আছে সেটার যে ধাপগুলো আছে সেই ধাপগুলো আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি তোমরা হয়তো এই চিত্রটাই বয়ে পেতে পারো তো আমাদের যে স্টেপসগুলো ছিল তার প্রথম স্টেপসটা ছিল হচ্ছে মাতৃ উদ্ভিদ বা এক্সপ্ল্যান্ট নির্বাচন তো চিত্রের বাম পাশের কর্নারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টপ সহ একটি গাছ দেখতে পাচ্ছি তো যে গাছ থেকে আমরা টিস্যু নিব সংগ্রহ করব সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মাতৃ উদ্ভিদ বলছি তো মাতৃ উদ্ভিদ বা এক্সপ্ল্যান্ট নির্বাচন যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা একটি রোগ নেই এরকম বা উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে ভালো মানের বৈশিষ্ট্য আছে এরকম একটি উদ্ভিদকে সিলেকশন করব দেন সে উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদের যে কাণ্ডের যে শীর্ষ অংশ আছে শীর্ষ মুকুল বা পার্শ্ব মুকুল যেটা পাতার কোলে থাকছে সেটা এখানে শীর্ষ মুকুল বা পার্শ্ব মুকুল বা উদ্ভিদের পরাগধানীয় কোনো অংশ বা পাপে যেটাই আমরা নিচ্ছি না কেন সেটাকে সংগ্রহ করে নিব এরপরে দ্বিতীয় যে ধাপটি আছে সেটা হচ্ছে কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি টিস্যু কালচার কাজের জন্য আমরা যে প্রাথমিকভাবে যে কালচার মিডিয়ামটা তৈরি করছি সেটা এখানে হচ্ছে একটা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন হয় তার সমস্ত কিছু এখানে প্রয়োগ করতে হবে যেমন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ইলিমেন্ট সেটা কিন্তু উদ্ভিদ ভেদে 
আলাদা হতে পারে যেমন ঘাসের ক্ষেত্রে আমি যেটা ব্যবহার করব সেটা কিন্তু আমি যদি জবা ফুলের এক টিস্যু কালচার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই একই মাইক্রো বা ম্যাক্রো এলিমেন্টস কিন্তু প্রয়োগ করতে হবে না যাই হোক মাইক্রো এবং ম্যাক্রো এলিমেন্টস এছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন এছাড়া সুক্রোজ এবং হচ্ছে বিভিন্ন ফাইটো হরমোন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে ফাইটো হরমোন হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে অবস্থিত যে হরমোনগুলো আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ফাইটো হরমোন যেমন হচ্ছে অক্সিন বা জিবেরিলিন এগুলো বলা হচ্ছে তো এই যে আমি বিভিন্ন উপাদান দিলাম যে ম্যাক্রো মাইক্রো এলিমেন্টস বা সুক্রোজ বা ফাইটো হরমোন তো সেগুলো একটা বেসের মধ্যে থাকতে হবে একটা জিনিসের মধ্যে থাকতে হবে তো সেটা হচ্ছে কি এগারো এগারো হচ্ছে আমরা বাজারে যেটা পাই সেটা হচ্ছে গুঁড়া হিসেবে পাই পাউডার হিসেবে পাচ্ছি সেটাকে যখন এগারোকে যখন গরম পানিতে দেওয়া হয় পরে যখন ঠান্ডা করা হয় সেটা জেলের মতো থকথক হয়ে যাচ্ছে তো এই এগারোর সাথে মিশিয়ে সেটাকে আমাদের মিডিয়ামটা তৈরি করতে হবে এই যে মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ যে আমরা একটা মাধ্যম তৈরি করলাম মিডিয়াম তৈরি করলাম সেটাকে বলা হচ্ছে ব্যাসাল মিডিয়াম আর এই ব্যাসাল মিডিয়ামের যে পিএচ সেটাকে আমরা সবসময় রাখব হচ্ছে ফাইভ থেকে ফাইভ এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করব। তো এরপরে হচ্ছে যেটা করতে হবে তিন নাম্বার স্টেপ জীবাণুমুক্তকরণ বা হচ্ছে নির্বীজকরণ সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা কালচার মিডিয়াম তৈরি করলাম তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ চিত্রে যে কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে জট ডট করে যেটা দেখতে পাচ্ছ পানির মতো করে সেটা হচ্ছে একটা কালচার মিডিয়াম তো এখানে বিভিন্ন রকম পুষ্টি পদার্থ রয়েছে তো সহজেই কিন্তু যে বিভিন্ন জীবাণুগুলো আছে জীবাণুর কিনা অনাকাঙ্ক্ষিত আমরা যেটা চাচ্ছি না এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত জীবাণুগুলো আছে তারা কিন্তু সহজেই এখানে জন্মাতে পারে তো যাতে এ ধরনের জীবাণু না জন্মায় সেজন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে মিডিয়ামটা আছে বা কনিক্যাল ফ্লাক্সটা আছে বা আমি যদি টেস্ট টিউব নিই সেটা সেটাকে আমাদের জীবাণু মুক্ত করতে হবে প্রথমে জীবাণু মুক্ত এক খণ্ড তুলা দিয়ে সেই কনিক্যাল ফ্লাক্স বা টেস্ট টিউব সেটার মুখ আটকে দিতে হবে যাতে বাইরে থেকে কোনো বায়ু বা বাতাস এর ভেতরে প্রবেশ না করতে পারে এরপর আমরা অটোক্লেভ যে মেশিন আছে বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য যে অটোক্লেভ যন্ত্র আছে সেটার ভেতরে আমরা এই কনিক্যাল ফ্লাক্সটাকে আমরা মিডিয়ামটাকে ভেতরে রাখবো এবং তখন এই অটোক্লেভ যন্ত্র যেটা আছে এটার তাপ আমরা নির্ধারণ করব হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এখানে ভেতরে চাপ থাকবে হচ্ছে পনেরো পাউন্ড চাপে এখানে আমরা বিশ মিনিট ধরে এটাকে অটোক্লেভ করব। এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মিডিয়ামে আমরা টিস্যু স্থাপন করব যেটা হচ্ছে আমরা তিন নাম্বার চিত্র দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমরা যে মিডিয়ামটা ছিল সেটাকে অটোক্লেভ করেছি এখন আমরা যে টিস্যু খণ্ডটা আনলাম সেখানেও কিন্তু ওই কনিক্যাল ফ্লাক্সে প্রবেশ করাতে করাতে ওই এক্সপ্ল্যান্টের মধ্যে কিন্তু কোনো ছত্রাক বা কোনো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আশ্রয় নিতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এক্সপ্ল্যান্ট যেটা ছিল বা টিস্যু খণ্ড যেটা ছিল তো সেটাকে আমরা জীবাণুমুক্ত করব সেটাকে আমরা জীবাণুমুক্ত করতে পারি হচ্ছে অ্যালকোহল সেই সাথে আমাদের হাত বা চিমটা যেটা আছে ফর্সেম যেটা দিয়ে কাজ করব সেগুলোকে জীবাণুমুক্ত করে নেব সে আমরা জীবাণুমুক্ত করার জন্য অ্যালকোহল কিংবা হচ্ছে নির্দিষ্ট মাত্রার ফর্মালিন অথবা এমনকি ডিটারজেন্ট পাউডার কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সবচেয়ে ভালো হয় হচ্ছে অ্যালকোহল দিয়ে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তো সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে আমরা ওই মিডিয়ামের মধ্যে আমরা ওই টিস্যুটাকে স্থাপন করব এরপর আমাদের পাঁচ নাম্বার ধাপের নাম ছিল হচ্ছে ক্যালাস সৃষ্টি এবং হচ্ছে সংখ্যা বৃদ্ধি মিডিয়ামে এই যে এক্সপ্লেন্ট আমরা স্থাপন করলাম এক্সপ্লেন্ট স্থাপনের পরে এই পাত্রটিকে কৃত্রিমভাবে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে এখানে আলোর মাত্রা নির্দিষ্ট থাকতে হবে যেমন আলোর মাত্রা থাকতে হবে আমাদের তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার লাখ আলো এছাড়া তাপমাত্রা আমরা এই যে কনিক্যাল ফ্লাক্সটা আছে এটা যে কক্ষে রাখছি সেখানকার তাপমাত্রা থাকতে হবে হচ্ছে সতেরো থেকে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাছাড়া আপেক্ষিক আর্দ্রতা যেটা আছে সেটা আমরা রাখবো হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট রাখবো এরকম একটা কক্ষে রাখার পরে দেখা যাবে যে কিছুদিন পর আমরা দেখব যে আমরা যে টিস্যুটা রেখেছিলাম সেটা বারবার বিভাজিত হচ্ছে বারবার বিভাজিত হয়ে সেটা একটা মানে এক খণ্ড নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন একটা মন্ডে পরিণত হচ্ছে এই মন্ড যেটা আছে যেটা কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নাই সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ক্যালাস বলছি 
এবং কিছু কিছুদিন পর দেখা যাবে এই ক্যালাস থেকে ছোট ছোট করে মুকুল মানে ছোট ছোট করে পাতার মতো অংশ এখান থেকে বের হচ্ছে যখন এরকম এই মুকুলগুলা কিছুটা বড় হবে তখন আমরা ছয় নাম্বার ধাপ যেটা আছে সেটা ফলো করব ছয় নাম্বার ধাপ ছিল হচ্ছে মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন দেন মূলগুলোকে যেটা আছে মুকুল যেটা ছিল সেই মুকুলগুলোকে আমরা সাবধানে কেটে নিব এবং কেটে নিয়ে এটাকে আমরা আরেকটা কালচার মিডিয়াম আরেকটা মিডিয়াম রেডি করবো আরেকটা কানিক অনেক অনেকের ফ্ল্যাক্সের মধ্যে আবারও ওরকম পুষ্টি উপাদান দিয়ে এবং হচ্ছে নির্দিষ্ট ফাইটো হরমোন দিয়ে এখানে যেমন হচ্ছে আমরা এখন যেটার জন্য ওটাকে আলাদা করছি সেটা হচ্ছে যাতে মূল সৃষ্টি হয় তাহলে মূল সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে হরমোনটা প্রয়োজন এখানে যেমন হচ্ছে অক্সিজেন বলতে পারি তো এই এই হরমোনগুলো আমরা এখানে প্রয়োগ করব সেই হরমোনগুলো প্রয়োগ করে আমরা ওখানে ওই মুকুল যেটা আছে নতুন এখানে একটা মুকুল আমরা এখানে রোপণ করব তো কিছুদিন পর দেখা যাবে যে এই মাধ্যমে এই প্রত্যেকটা মুকুলের নিচে গোড়ার দিকে শিকড় সৃষ্টি হচ্ছে দেন আমরা সেই ছোট্ট চারাগুলোকে টবে স্থানান্তর করব প্রথমে টবটাকে প্রথমেই আমরা একেবারে মাঠ পর্যায়ে রাখবো না এটাকে প্রথমে আমরা দেখা যাবে যে ল্যাবে আমরা কাজ করছি ল্যাবের বাইরে প্রথম দিন হয়তো দশ মিনিটের জন্য বাইরে রাখলাম তার পনেরো দিন হয়তো পনেরো মিনিটের জন্য বাইরে রাখলাম এভাবে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে অল্প অল্প করে আমরা অভ্যস্ত করব যখন দেখব যে সে বাইরে ভালোই থাকছে কোনো জীবন তাকে আক্রমণ করতে পারছে না বিভিন্ন ছটাকের কাছ থেকে সে বেঁচে থাকতে পারছে দেন সেটাকে আমরা মাঠ পর্যায়ে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর আমরা স্থানান্তর করার চেষ্টা করব তাহলে এটা ছিল আমাদের টিসু কালচার প্রযুক্তির ধাপ সময় এবার চলো একটা কালারফুল ছবি দিয়ে আমরা একটু বুঝে নিই ব্যাপারটা দেখো এদের এখানে একটা টবে লাগানো গাছ ছিল গাছের পাতা থেকে দেখো যেগুলো বিভাজিত হচ্ছে এরকম অংশ থেকে আমরা কিছু টিসু সংগ্রহ করলো দুই নম্বর চিত্রে পাতা থেকে যে গোল করে অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে দেন তারা করলো কি একটা পেট্রিডিসের মধ্যে কালচার মিডিয়াম যেটা তৈরি করেছিল যে ব্যাসাল মিডিয়াম যেটাকে বলছিলাম ম্যাক্রো মাইক্রো এলিমেন্টস তারপর শুক্রোজ ভিটামিন বা বিভিন্ন ফয়টো হরমোনস প্রয়োগ করে যে মিডিয়ামটা প্রয়োগ করা ছিল যেটা হচ্ছে আগে থেকে জীবাণুমুক্ত করা আছে সেখানে স্থাপন করলো দেন সেটা দেখো ক্যালাসে পরিণত হলো নিচের দিকে যে মাঝখানে যে চিত্রটা আছে দেখো এখানে ক্যালাস দেখা আছে সে ক্যালাস সৃষ্টি হচ্ছে সে ক্যালাস থেকে কিছুদিন পর দেখো শুট যেটা আছে বা মুকুল সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেন এটাকে যদি আমরা ওই আরেকটা মিডিয়ামে যেখানে হচ্ছে মূল সৃষ্টি করতে পারে বা শিকড় সৃষ্টি করতে পারে এরকম একটা ফাইটো হরমোন প্রয়োগ করি এরকম একটা মাধ্যমে আলাদা করে রোপণ করি দেন সেখান থেকে হচ্ছে প্রত্যেকটা মুকুলের গোড়ায় শিকড় সৃষ্টি হবে এরপর এই ছোট্ট চারাটাকে আমরা এই শিকড় সহ ছোট্ট চারাটাকে আমরা তবে লাগাতে পারি আশা করছি আজকের ক্লাস থেকে তোমরা জীব প্রযুক্তি কি সেটা জানতে পেরেছ এছাড়া হচ্ছে আমাদের প্লান্ট টিসু কালচার করার যে ধাপগুলো আছে সেটা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ তো এটা ছিল আমাদের বায়োটেকনোলজির উপরে প্রথম ক্লাস নেক্সট ক্লাসের অপেক্ষায় থাকো আমাদের ক্লাসটা খুব শীঘ্রই আসছে সবাইকে ধন্যবাদ